हेलो एवरीवन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द राइटर कामिला शमसी जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है इनके नोवल बर्न शेडोस उसको भी अलग सा डिस्कस करेंगे पहले राइटर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू कम्प्रीहेंड हर वर्क एंड रिलेटेड सो राइटर के बारे में पढ़ते हैं उनकी बायोग्राफी उनके राइटिंग स्टाइल उनके वर्कस themes etc so begin with a very short introduction of the writer kamila shamsi she was born in 1973 in karachi pakistan aur wo daughter thi ek mashhoor journalist aur writer muniza shamsi ki so inka break, background dekha jaye to educational background hai aur isi se wo influence ho ke uh, she become a writer और न सिर्फ पाकिस्तानी लिटरेचर में बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में भी बहुत मशहूर है कामिला शमसी और शी प्रोड्यूस नूमरस वर्क्स बहुत सारे नावल्स लिखे उन्होंने और वो सारे बहुत ही मशहूर है कामिला शमसी शी वॉज बॉट अप इन कराची लेटर ऑन वहाँ पे उन्होंने ग्रामर स्कूल अटेंड किया लेटर ऑन शी मूव टू न्यू यॉर्क टू टूक अ बी इन क्रिएटिव राइटिंग फ्राम हेमल्टन कॉलेज से उन्होंने बी ए क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री हासिल की एंड देन उन्होंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचूसेट्स से वेयर शी वॉज इन्फ्लुंस बाई कश्मीरी पोइट आगा शाहिद अली सो आगा शाहिद अली से वो इन्फ्लुंस है और नावल के अंदर एक एपिग्राफ है पोइट की राइट पोइटिक लाइंस वो भी हम देखेंगे सो कमिला शमसी शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी टेलर ऑफ आर टाइम एंड शी वॉज नेम्ड एज वन ऑफ द ग्रेंटास बेस्ट यंग ब्रिटिश नावलिस्ट सो डुअल इनकी नेशनलिटी है पाकिस्तानी ब्रिटिश और शी लिव देयर फॉर सम टाइम फिर पाकिस्तान राइट एंड देन कमिला शमसी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं एंड उनके जो है वर्क्स को एक्नॉलेज किया जाता है वर्ल्डली सो हर एफ्लुएंट एंड लिटरेरी फैमिली मैंने बताया था एजुकेशनल बैकग्राउंड इनकी अच्छी थी स्ट्रॉन्ग थी और सेवरल फीमेल राइटर्स थे इनके रिलेटिव्स उनकी अपनी मदर मुनिजा शमसी उनकी आंट आतिया हुसैन सो जिसकी वजह से उनको मज़ीद मोटिवेशन मिली इंक्रेजमेंट मिली राइटिंग के लिए हर फर्स्ट फोर नावल्स आर सेट इन हर होम सिटी कराची जबकि बन शेडोस जो है इट्स पेंस सर्वरल कॉन्टिनेंट्स सो बन शेडोस के बारे में जब हम डिटेल के साथ देखेंगे नावल की समरी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सेटिंग फोर डिफरेंट कंट्रीज में रखी गई है अवर द स्पेन ऑफ सिक्सटी ईयर्स की हिस्ट्री है सो so, हर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हैव गिवन हर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव ऑन हर होम इन्वायरमेंट और अभी इनके कुछ फेमस वर्कस को देखेंगे सो अपने वर्कस में वो एक्सप्लोर करती है क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप्स और कल्चरल आइडेंटिटी सो यही आइडेंटिटी का थीम नावल के अंदर भी प्रोमानेंट है उसको भी डिटेल के साथ देखेंगे सो इनके जो वर्कस है सेवन नावल्स उन्होंने पब्लिश की एंड सारे नावल्स बहुत ही मशहूर है और बहुत ही रिकोगनाइज एक्नॉलेज किया जाता है वर्ल्ड ही और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं पहली नावल इनकी है इन द सिटी बाई द सी जो कि पब्लिश हुई थी 1998 में और इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है लिवन रीज अवार्ड इन द यूके और Also, she received the Prime Minister's Award for Literature in Pakistan, 1999. और उनकी जो दूसरी नावल है यह भी बहुत ही मशहूर है नाम सुना होगा साल्ट एंड सेफ्रॉन इट लेट टू द शमसी सेलेक्शन एज वन ऑफ द ऑरेंज ट्वेंटी वन राइटर्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और सेकेंड नावल के बेस पे एंड उनकी जो थर्ड नावल थी कार्टोग्राफी वो भी बहुत मशहूर थी और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया अगेन द सेम रिवार्ड के लिए जॉन लिविलन रीस अवार्ड और उसके अलावा उनकी जो नेक्स्ट नावल है ब्रोकन वर्सेस इन इसका भी उनको अवार्ड मिला पत्रस बुखारी अवार्ड फॉर फ्रॉम द एकेडमी ऑफ लेटर्स इन पाकिस्तान और फिफ्थ नावल उनकी है बर्न शेट जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है ये भी बहुत ही मशहूर है और इसको भी 
टू अवार्ड्स मिले हैं यानी इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया है ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन और दूसरे अवार्ड के लिए भी और सिक्स नावल इनकी है गॉड इन एवरी स्टोन अगेन इसको भी अवार्ड मिला है 2015 वाल्टर स्कॉट प्राइज और उसके अलावा उनकी सेवत नावल है होम फायर ये भी बहुत ही मशहूर है और इसको टू अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है मेंस बुक प्राइज और शॉर्टलिस्ट किया गया है कोस्टा नावल अवार्ड के लिए सो so, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके बहुत सारे अवार्ड्स हैं और इनके लिटरेचर इनके वर्कस को वा वर्ल्ड रीड किया जाता है और एडमायर किया जाता है एंड शी वॉन द वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन इन टू थाउजेंड एंड एटीन एंड हर बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू नंबर ऑफ लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेज में इनके बुक्स जो है ट्रांसलेट किए गए हैं सो ये नावल का इंट्रोडक्शन है कि उनको इंस्परेशन कहाँ से मिली ये नावल लिखने का सो वो हिस्ट्री पढ़ रही थी आर्टिकल पढ़ रही थी फॉर एक मैगजीन से ठीक है एंड देन जो है वो पढ़ रही थी इस नागासा की बॉम्बिंग के बारे में राइट जो टुक प्लेस हुआ था 1945 में एटम बम का एंड देन एक काइंड ऑफ इमेज उनके माइंड में आया कि जो है किस तरह उस एटम बम के फटने से जो फीमेल्स थी वहाँ की उन्होंने काइंड ऑफ कमोना पैटर्न के क्लोथ्स पहने हुए थे और उनके बैक साइड पे जो है टेटूस बने सो so, इसी से इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने हिस्ट्री को डिटेल के साथ इंकॉपरेट किया अपने वर्क में सो so, आने वाले वीडियो में नावल के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो